హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించిన అంటే టెన్త్ క్లాస్ మరియు ఇంటర్మీడియట్ ఇలా ఉన్న బిజినెస్ స్టాటిస్టిక్స్ సంబంధించి సూచి సంఖ్యలు అలాగే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇంగ్లీష్లో అంటాము ఇంగ్లీష్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అని దాని యొక్క డెఫినేషన్ అలాగే సూచి సంఖ్యల వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి దాని ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి దాన్ని ఎలా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాము ఏంటంటే ఈ వీడియోలో చూసుకున్నాము మొదటిగా వచ్చేటప్పటికి తెలుగులో మనం చూసుకున్నప్పటికి పరస్పర సంబంధం ఉన్న చలరాశుల సగటు మార్పును వ్యక్తపరిచే గణాంక కొనమాలమే సూచి సంఖ్యలు అంటే రెండు చలరాశులు అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను మార్కెట్ మన మార్కెట్లో ఏవైతే రైస్ ఉంటుందో అంటే రైస్లు చాలా రకాలు ఉంటాయి అంటే మామూలు రైస్ ఉంటుంది మసూరా ఉంటుంది తర్వాత అందులో చాలా చాలా డిఫరెన్స్ రైస్ ఉంటుంది కదా వాటి యొక్క పరస్పర సంబంధం ఉన్న అంటే వీటి రైస్కి సంబంధించిన ఒక పర పరస్పర అంటే రైస్ అని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను పరస్పర సంబంధం ఉన్న చలరాశులు అవి రెండు సేలు అవుతూ ఉంటాయి కదా సగటు మార్పులను అంటే వాటి మధ్య వచ్చే మార్పులను వ్యక్తిపరిచే గణాంక కొలమానమే సా సూచి సంఖ్యలుగా మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం ఓకే సూచి సంఖ్యలు రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి అంటే ఈ సూచి సంఖ్యలు అంటే ఇంకా సూచి సంఖ్యలు అంటే మీరు ఇక్కడ ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవాలంటే ఒక ఇండెక్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక షాప్కి వెళ్ళారు లేదా ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళారు ఆ రోజు యొక్క రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క ఐటెంకి లేదా ప్రోడక్ట్కి దాని యొక్క రేట్తో సహా మనకి అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా వాటిని మనం సూచి సంఖ్యలు లేదా ఇండెక్స్ మనకి ఇంగ్లీష్ అయితే ఇండెక్స్ నెంబర్గా లేకపోతే ఇండెక్స్ టెక్స్ట్ అని మనం టెక్స్ట్ బుక్ ముందు కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటాము అలాంటి వాటిని మనం సూచి సంఖ్యలు అంటాం ఇవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఏంటి సామాన్య లేదా ఆభారిత సూచి సంఖ్యలు భారిత సూచి సంఖ్యలు ఇక్కడ ఆభారిత అంటే బరువును తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే భరిత అంటే బరువుకు సంబంధించిందని ఇది భరిత అంటే బరుగు బరుతు ఆభారిత అంటే బరువు లేని బరుతు బరువు ఉన్నవి ఓకే ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కొంచెం తడబడుతుంటున్నాను ఎందుకంటే క్లాసుల మీద క్లాసులు చెప్పుకుంటూ వచ్చేటప్పటికి నా వాయిస్ అనేది నా ఓపిక అనేది పోతూ ఉంది అయితే ఎలా చేస్తాం ఏంటి అనేది పీఓ అంటే పీ అనేది మనకి ఇక్కడ సూచి సంఖ్యలో ప్రైజ్కి ఇండికేటర్గా ఉంటుంది మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోలేదు పీఓ అంటే అయిపోయిన సంవత్సరానికి అంటే తడిచిపోయిన సంవత్సరానికి సంబంధించిన వాల్యూని చూపిస్తుంది అంటే ఆధారిత సంవత్సరము ఆధారిత సంవత్సరము అంటే అయిపోయింది అది ఆధారంగా ఉంది ఓకే పి వన్ అనేది వర్తమాన సంవత్సరపు ధర అంటే అయిపోయిన సంవత్సరానికి లేదా లాస్ట్ మంత్కి లేకపోతే నిన్నటికి సంబంధించిన వాల్యూని అంటే ధరని చెప్పడానికి పి జీరో పి వన్ అంటే ప్రస్తుతం ఈ రోజుకి ఉన్న ధరని ధరగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా పి వన్ పి జీరో మనకి ఎక్కువగా సూచి సంఖ్యలో ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో ఎక్కువగా కనబడే నెంబర్ వర్డ్స్ ఏమిటంటే ఫీ జీరో ఫీ వన్ ఓకే ఇంగ్లీష్లో మనం డిఫైన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ ది స్టాటికల్ డివైస్ విచ్ రిఫ్లెక్ట్ ద రిలేటివ్ చేంజెస్ ఇన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ది వన్ టైమ్ పీరియడ్ టు అనదర్ టైమ్ పీరియడ్ ఓకేనా ఒక ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నదే ఏం లేదు ఇక్కడ మన కీబోర్డ్స్ వచ్చేసి చూసుకోండి రిలేటివ్ చేంజెస్ ఇన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ వన్ పీరియడ్ టైమ్ టు అనదర్ పీరియడ్ టైమ్ అంతే అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఒక రిలేషన్ ఉన్న ఒక డివైస్ లేదా ఒక ఐటెం కానివ్వండి వాటి మధ్యలో ఉన్న చేంజెస్ని ఒక ఒక టైం ఇంకో టైంకి ఉన్న తేడాన్ని ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ సింపుల్ అండ్ అన్వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అలాగే వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మొదటిగా వచ్చేసి మనకి సింపుల్ అన్వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము తర్వాత వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోదాము ఓకే ఇంగ్లీష్లో అయితే సేమ్ టు సేమ్ అలానే పీ జీరో అంటే ప్రైజ్ ఇన్ బేస్ ఇయర్ బేస్ ఇయర్ అంటే మనం ఎప్పుడైతే బేస్గా తీసుకుంటున్నామో అంటే అయిపోయింది దాన్ని తీసుకుంటాం కదా చెప్పాను కదా నిన్న కానీ లేదా లాస్ట్ మంత్ కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కానీ బేస్గా తీ అయిపోయిన ఇయర్స్ యొక్క ధరని మనం బేస్గా తీసుకున్నట్లయితే పీ జీరో కాను పీ వన్గా వచ్చేసి ప్రజెంట్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ కమోడియట్స్ ఇన్ ది కరెంట్ ఇయర్ అంటే కరెంట్ ఇయర్ అని కదా కరెంట్ డీకి సంబంధించి కానివ్వండి కరెంట్ సిచ్యువేషన్ సంబంధించి కానివ్వండి తీసుకోవడాన్ని మనం పీ వన్గా రిప్రజెంటేవ్ చేస్తాము ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సుచి సంఖ్యలు అంటే ఏమీ లేదు లాస్ట్గా మనకి ఒక చలరాశులు ఒక రైస్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉంటాయి కదా సేల్ అవుతూ ఉంటాయి మార్కెట్లో వాటి యొక్క మధ్య వచ్చిన తేడాలని మనకి దాని యొక్క ఫ్యూచర్ అంటే ఫ్యూచర్గా ఎలా ఉండిపోతుంది అలాగే 
భవిష్యత్తులో అయిపోయిన ధరలతో కరెంట్ ఉన్న ధరలతో పోల్చుకుంటూ చూసుకుని మనం ఒక శాస్త్రంగా చెప్పుకోవచ్చు సూచ్య సంఖ్యల ద్వారా మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీలుంటుంది ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనకి పీ ఈక్వల్స్ టు ధర అనేది ప్రైజ్ అనేది మీకు చెప్పేశాను దీనికి వచ్చేసి పీ ఈక్వల్స్ టు పీ వన్ బై పీ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది కనుక్కుంటాము ఓకే ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది పెరిగింది లేదా తగ్గింది అన్నది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటాము ఇక్కడైతే మ్యాక్సిమం మనకి పెరిగింది తెలుస్తుంది ఓకే మనం మొదటిగా చెప్పుకున్నాము సింపుల్ ఇండెక్స్ నెంబర్ అలాగే అన్ అన్వేటెడ్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ నేను తెలుగు మీడియం అనేది చాలా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను బట్ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది దొరకలేదు నాకు అంత గుర్తులేదు అంటే ఈ వర్డ్స్ అనేవి తెలుగులో కొంచెం మనం చెప్పే వర్డ్స్లో కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయి రాసేది ఇంకోలా ఉంటుంది ఓకేనా మనం చెప్పేది ఒకలా ఉంటుంది అక్కడ రాసేది ఇంకోలా ఉంటుంది కాబట్టి నాకు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది దొరకలేదు మీకు ఎవరికైనా టెక్స్ట్ బుక్ దొరికినట్లయితే నేను కింద ఒక లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ టెక్స్ట్ బుక్ మీరు అక్కడ పోస్ట్ చేసినట్లయితే నేను మీకు తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను నాకు మ్యాక్సిమం నా దగ్గర వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లు దొరకడానికే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ టెక్స్ట్ బుక్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఈ వీడియోలో కనబడు సింపుల్ సింపుల్ సారీ సింపుల్ ఆర్థమేటిక్ మీన్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ ద్వారా ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దానికి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది ఏంటి ఐ ఈక్వల్స్ టు ఐ అంటే ఇక్కడ ఏం లేదండి ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనం అప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పటికీ ప్రైజ్ యొక్క వాల్యూ ఇండెక్స్ ఓకేనా సారీ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఇండెక్స్ వాల్యూని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేయడానికి ఐని యూజ్ చేస్తాము సిగ్మా అంటే మొత్తము పి ప్రైజ్ మొత్తము ప్రైజు బై ఎన్ ఎన్ వాల్యూ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇంటూ హండ్రెడ్తో మనం అర్థమేటిక్ మీన్ యొక్క ఇండెక్స్ వాల్యూని ఈ పద్ధతి ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ జ జామెట్రిక్ మెయిన్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఫ్రైడ్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం దాని ఫార్మ్లో వచ్చేసి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఈక్వల్స్ టు యాంటీలాగ్ ఓకేనా సిగ్మా లాగ్ పి సిగ్మా అంటే మొత్తము అనే అర్థము ఓకేనా బై ఎన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఈ ఫార్మ్లో యూజ్ చేసి జామెట్ ఇది యొక్క ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ని కనుక్కోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి సింపుల్ హార్మోనిక్ మీన్ హార్మోనిక్ మీన్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ దీని ద్వారా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం దీంట్లో వచ్చేసి ఇండెక్స్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ బై సిగ్మా వన్ బై పి ఓకేనా వన్ బై పి ఇంటూ హండ్రెడ్ మనం ఇక్కడ వన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పెడుతున్నాము అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే పర్సంటేజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామని అర్థం ఓకేనా అది గుర్తు పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ ప్రైజ్ ఇండెక్స్ అంటే మొత్తానికి ప్రైజ్ వాల్యూ ఎంత పెరిగింది అన్నది ఈ సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ వాల్యూలో మొత్తం అని ఇక్కడ వస్తుంది దానికి వచ్చేసి ఇండెక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ సిగ్మా పి వన్ బై సిగ్మా పి జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ అంటే మొత్తము ప్రజెంట్ ఉన్న వాల్యూ అలాగే భవిష్యత్ అంటే జరిగిపోయిన కాలంలో అంటే బే బేస్ ఇయర్ ఏదైతే మనకి జరిగిపోయిన కాలం ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన మొత్తం వాల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసినట్లయితే మనకి ఎంత పెరిగింది లేదా ఎంత తగ్గింది అనేది ఎంత పర్సెంట్ తగ్గింది అనేది మనకి తెలుస్తుంది ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను టపా టపా వీడియోస్ చేస్తూ ఉన్నాను కదా కొంచెం ల్యాక్ అవుతుంది వయసు తెలుగు మీడియం బుక్స్ ఎవరి దగ్గర అయినా ఉన్నట్లయితే అంటే నేను సర్చ్ చేశాను మార్కెట్లో కూడా ఎక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది దొరకలేదు గైడ్స్ దొరుకుతున్నాయి కానీ క్లారిటీగా లేవు మీకు ఎవరికైనా దొరికినట్లయితే కామెంట్లో పోస్ట్ చేయండి అదేవిధంగా లింక్ ఒకటి పెడతాను డిస్క్రిప్షన్లో అక్కడికి వచ్చి కామెంట్ చేయండి అంటే ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి మాకు ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి క్లాసెస్ తెలుగులో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ వీడియోలో అంతే జై హింద్ జై భ